Ninja Pride. Eh madaraka. Na kumbuke pia kwamba kesho yeye yeah, anaweza katoka madarakani. Akaja mtu mwingine ambaye kichwa chake anajua mwenyewe tukarudi kule kule. Tunataka kumwambia kwamba zawadi anayoweza kuwapa wa Tanzania ni katiba mpya, si ndio? Katiba nini? Mpya. Katiba ya haki itakayoweka usawa na haki itakayoheshimu haki za binadamu itakayoheshimu demokrasia nchi yetu tumeanza ziara mimi sasa hivi na wiki tatu sijawahi kurudi nyumbani kwangu nilitoka huko nyumbani tukaenda tulianzia ziara kusini tukaenda Sumbawanga tukaenda wapi maeneo mengi kote tulikopita tulisindikizwa na polisi kwa mara ya kwanza gari ya polisi iko mbele nyingine iko nyuma wakati miaka mitatu iliyopita ukiona msafara wa chadama na gari mbili za polisi moja nyuma nyingine mbele unjue tunaenda kituoni this time mpaka sehemu tulilala walitulinda ninachojaribu kusema ni kwamba polisi wetu nchi hii kwa niaba cha machangu mjue kwamba nyie ni kaka zetu kuna ndugu zetu wako polisi pia. Kuna shemeji zetu wako huko, kaka zetu na dada zetu. Sisi wote ni wa Tanzania. Hapa hakuna maji. Leo mnasema si maji mnanunua. Hata askari wapa pia nanunua maji. Apewe bure. Kama kuna watoto wanakaa chini shuleni, darasa limejaa. Hata mtoto wa askari pia atakaa chini. Leo bei ya mchele iko juu, si ndio? Askari wetu akienda dukani amevaa uniform, hapunguziwi bei. Na ananua bei hiyo hiyo, si ndio? Ninajaribu kusema ni kwamba sisi sote ni wa Tanzania. Tushirikiane wote pamoja tujenge nchi ya haki. Sisi tukichukua nchi hii actually sera ya chama chetu kimeweka kipaumbele kabisa ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, wakiwemo askari, wakiwemo walimu, wakiwemo manesi na madaktari. Kwa hiyo msi msi tu msi tu msi tu msi tu pige sana. Na ndio maana kuna kipindi cha dema tulimba wimbo cha dema msi tupige mabomu. Polisi msi tupige mabomu cha dema ni serikali nini? Ijayo. Na huku tunakoelekea kweli kweli cha dema ni serikali ijayo. Na sisi tukichukua madaraka hatutaajiri polisi kutoka Ethiopia. Ni hao hao kwetu. Ndio tutaboresha maslahi yao ili wafanye kazi ya haki kazi ya kulinda raia wote wa Tanzania. Lada tukichukua madaraka sisi, sisi tutaonyesha CCM kwamba unaweza kuongoza nchi hii bila kuumiza wapinzani wako na bila kulipiza kisasi. Sisi tuongoza taifa litakalounganisha wa Tanzania wote. Kwa hiyo hiyo iwe hivyo. Hakuna shida. Hapa mimi nimetoka Kanada na Lema. Lema ni jirani yangu tukiwa huko. Tulikuwa naye huko mimi naishi Simba to Kingston. Yeye anatoka Ottawa. Sasa doji waambie. Serikali hii Serikali za Afrika zinakusanya kodi za wananchi kuendesha serikali. Hawakusanyi kodi kuleta huduma. Ni aibu actually ni aibu sana. Kwamba hapa tuko Mererani sehemu ambapo Tanzanite eti madini ambayo yanapatikana Tanzania peke yake na ndio kuna vumbi hivi. Cheki. Hakuna maji. Maisha ni magumu. Hapa eti ndo Tanzania itanapatikana. This, this is not serious. Na hapa fedha inayopatikana kutoka kwenye Tanzania. Ndio mkuu wa wilaya wa hapa ananunua shangingi. Gari ya mkuu wa wilaya wa hapa ni shilingi milioni tano mpya ina uwezo wa kuleta maji hapa. Nie chekeni hii vumbi. Ndio mnaishi hapa na nyinyi mnaona ni sawa tu. Serikali na miaka stini iko madarakani inacheza na maisha ya watu. Amna maji. Huko Dubai wanatumia maji ya chumvi ya bahari, wanaondoa chumvi watu wanakunywa. Wanatumia kili. Ni hapa mna maji. Sana sana kuna kuna mjaluo ndugu yangu amekuja pale akaniambia kwamba zawadi kubwa waliopata kwenye ule ukuta ni kwamba kuna wakati wananchi pale walikuwa wanavuliwa nguo eti unavuliwa mpaka nguo hata kama mko angapi mnavuliwa mpaka nguo mpaka unakungutwa kama una tundo yote mwilini chochote ambacho kipo kwenye tundo idondoke udhalilishaji udhalilishaji in our country ili 
kuna tofauti gani ya, ya matendo kama hayo hivi kuna tofauti gani na slavery kipindi kile cha utumwa what's the difference hauna maji unavuliwa nguo mtoto wako anakaa chini bei ya mahindi yamepanda bei ya mchele iko juu bostalini unapata shida hivi tuna tofauti gani kati ya leo na kipindi cha ukoloni sana sana kuna wakati mimi nasema wenje navumilia kuwa mtanzania sio kwamba najivunia kuwa mtanzania kuna wakati tunavumilia kuwa sasa kuna nini cha kujivunia kama darasa moja watoto wa shuleni watoto wanakaa watoto watoto mia na ishirini darasa moja elimu tulionao nchi hii wamekataa hata kubadilisha mfumo wa elimu tunapewa elimu ya kikoloni aliyosoma babake na mzee wenje aliyenizaa ndio mtoto wangu anataka fundishwe tena leo Kenya wameshafanya attempt ya kubadilisha elimu yao kama mara mbili mara tatu Zambia wamefanya attempt ya kubadilisha elimu yao mara mbili mara tatu sisi bado tuko kule kule elimu aliyosoma kwamba alisoma babu mpaka mjukuu alisoma babu mpaka tuko huko huko elimu ambayo haiwezi kutusaidia kwa hiyo sisi tumekuja kuwakumbusha kwamba sisi hapa wameshindwa kuongoza nchi hii tupeni nchi hii twende tuongoze serikali itakayokuwa na nidhamu kwenye matumizi ya fedha za umma serikali itakayoondoa kuwa wilaya nchi hii mpaka kuna watu leo wanaitwa 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 katibu tarafa hivi katibu tarafa anasaidia hii kipozi au kwa kuna katarafa eti hadi nyamagana pale Mwanza pale nyamagana eti nyamagana ni wilaya tu moja ina mkoa wilaya humo humo ana mtu tena anaitwa katibu tarafa humo humo kuna mtu anaitwa das humo yani ukiangalia wajibu ya serikali yani gharama ambazo serikali inatumia kulipa watu wasio stahili kulipwa ni kubwa mno sisi tunataka serikali itakayopunguza gharama ya kuendesha serikali ili fedha zije kutoa huduma kwa wananchi. Tulete maji, tuboreshe shule. Hawa ndugu zangu wote wamwambia hapa, tume sisi tukichukua inchi na hii tunasema. Ndio maana wengine wanaumia kwamba tutatafuta tutafuta kazi zao. Mkoa mkoa hana kazi kwenye serikali ya Chadema. Hayupo. Mkoa wa Wilaya hayupo. Katibu tarafa hayupo. Afisa juu hana kazi. Afisa juu kipale ilala hana kazi wanafanya nini ilala pale afisa nyuki na wapo kwenye serikali tunaendesha serikali ambapo kila mwaka kuna watumishi hewa matumizi ya hovyo wametoka hapo tia kia hapa unaenda mpaka Arusha mpaka na Manga unaenda mpaka Singida mpaka Dodoma kila sehemu barabarani wameweka bango la kumsifia Samia rais mama unaweza mchapa kazi kazi iendelee yani wanatumia mabilioni ukipiga budget ya mabango yale yote nchi nzima ni almost bilioni tano ya kumsifia tu rais wakati watoto wanakaa chini na hapa kuna maji U, uwezi merekani nayo tupa msaada haki ya Mungu hata Kenya tu hapa hautakuta kuna bango moja na msifia Ruto hautakuta toka na manga hapa mpaka Nairobi hakuna hata bango moja nalo msifia Ruto hapa sisi tumerogwa na liye toroga amekufa. Kipozi. Tume tumezalisha inchi ya watu wa hovyo. Tunasifia na tuta kwenye ujinga. Tunapeana tu sifa. Watu wana njaa, sisi tumsifia rais. Bei ya unga na mchele iko juu na sukari, sisi tumsifia rais anaupiga mwingi. Anaupiga mwingi wapi? Hapa kuna maji, anaupiga mwingi. Tupeni inchi. Tulete fikra mpya. Tubane matumizi kodi yenu iwaleteni maendeleo sasa kodi yenu iwaleteni nini maendeleo tupeni inchi na ndio bana sisi tunasema tunataka kuandika katiba mpya na hizi jitihada tumeshafanya kwenye maridhiano na soon process itaenda kuanza moja ya kitu tunachoambia sisi chadema tunaamini kwenye serikali ya majimbo jinsi walivyosema wenzangu hapa serikali ya majimbo ilikuwa inasoma historia kidogo japan mwaka moja mia tisa sabina kitu ilipata shida kubwa sana ya umeme crisis ya nchi nzima ilipofika mwaka moja mia tisa moja wakagundua njia peke yake 
ya kumaliza matatizo ya umeme na maji na kila kitu wakatengeneza mtumo wa utawala wa majimbo kwamba kila eneo sasa wajitengeneze umeme wao kila eneo kama nyinyi mna kama nyinyi mna jua sana mvune umeme wa jua kama nyinyi mna upepo tengenezeni umeme wa upepo ili msitegemee leo tunategemea sisi bwao huko kitu kikaribika sisi kidatu sisi wapi nchi nzima hatuna umeme kwa sisi tunakuja na sera ambayo italeta empowerment kwa wakazi wa hapo hata hii Tanzanite kwenye sera ya majimbo hii ndio mtanufaika kuliko sehemu yoyote tena kwa sababu sisi kule kanda ya ziwa tumepewa ziwa hii hamna ziwa hii imepewa hii kwa mna haki ya kunufaika kwanza naishi mliopewa na Mungu so this is the concept hizi ni concept kubwa ukienda Canada jimbo la Ontario kwa mfano inajiri walimu wake mfumo wa elimu ni wa kitaifa lakini kila mkoa inafanya management micro management ya elimu yao wanajiri walimu wao wao ndio wanajua tunataka walimu wa sayansi wangapi wanajiri wana mfumo wao wa, wana mfumo wao wenyewe wa kilimo kwa sababu hali ya hewa ya hapa ni tofauti na hali ya hewa ya Singida kwa hiyo wanakuwa na mfumo wao wa kilimo hadi polisi Canada kila mkoa inajiri polisi wake kila mkoa inajiri polisi wake wao ndio wanajua tunahitaji polisi wangapi na tutawalipaje tutafanyaje maisha yao yawe ya bora ni nchi kubwa na hizo concept za devolution zimewasaidia kupiga hatua kubwa sana kati ya kuleta maendeleo Kenya jirani zetu hapa leo wana counties zika 47 wana governors 47 na wao magovernors wanachaguliwa na wananchi direct kwa lazima wajibiki kwenu kwa sababu asipotekeleza asipofanya kazi vizuri hata chaguliwa tena kwa lazima wajibiki kwenu lazima lete maendeleo leo ukiangalia miaka kumi ya devolution Kenya wamepiga hatua kubwa sana maendeleo kuliko ambavyo usingekuwa na devolution kwa hiyo tutapaanza kuandika katiba mpya kwenye hii sera ya majimbo mtu unge mkono hii ni njia moja wapo ya kurahisisha maendeleo kwa Tanzania sasa kujeni gumi tuadhari koroga 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 simanjio peoples peoples mara eru kamano Hey, Ruth don't go do sasa. Niwaambie kwa mkuchu adhimo kinalika paka ngweni. Hey, Koronga manya aloto biuru pacho sasa. Haya hero kamano. Amiri. Hivi obima ya gari unaenda saa ngapi kuinunua? Hebu nenda haraka iseni. Nina safari zangu baadaye. Hivi wewe bado umefanya nini huko ndani? Sister, nimeshanunua tayari. Acha utani. Umenunua wapi? Mbona sikuelewi elewi? Huwa natumia bima hapa kununua bima kwa urahisi na uharaka. Angalia simu yako ukisha kutumia cover note kitambo. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Mtoto asikuizi, mimi nyenye mikanja. Bima pap. Urahisi wa maisha.